সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের দূরপাঠ দূরপাঠ দূর শিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান ঘরে বসে বিষয় ভিত্তিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই আমাদের এই আয়োজন শিক্ষার্থীরা দূরপাঠে চলছে কোর্স ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আইনি সহায়তা আর আজকের বিষয় ভ্যাট হাতের কাছে কাগজ কলম নিয়ে বসে যান সেই ফাঁকে আমরা পরিচিত হয়ে নিচ্ছে আজকের বিষয় বিশেষজ্ঞদের সাথে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার খন্দকার এম এস কাউসার এবং অ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ আজকের বিষয় সংক্রান্ত আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ফোন নাম্বার আট এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার এই নাম্বারে আপনি আমাদেরকে এস এম এস করতে পারেন আমাদেরকে এস এম এস করতে হলে মোবাইলে মেসেজ অপশনে গিয়ে ডিপি লিখে একটা স্পেস দিয়ে আপনার নাম এবং প্রশ্নটি লিখে পাঠিয়ে দিন সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আপনি আমাদেরকে ইমেইল করতে পারেন আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস দূরপাঠ অ্যাট দেশ ডট টিভি এছাড়াও শিক্ষার্থীরা আমাদের দূরপাঠ অনুষ্ঠানটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখতে চাইলে দেশ টিভির ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করলেই দেখতে পাবেন আমাদের দূরপাঠ অনুষ্ঠানটি ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি ক্লাসে আজকে আমাদের বিষয় ভ্যাট গত ক্লাসেও আমরা ভ্যাট নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম তো আজকে আবার ভ্যাট নিয়ে আমরা পুরো ক্লাস করব তো শুরুতেই যদি বলতেন যে মূষক বা ভ্যাট আসলে কি আমরা আজকে যদি আবার শুরু থেকে শুরুটা করি ভ্যাট নিয়ে আচ্ছা প্রথমে যেটা বলতে হয় যে ভ্যাট মানে হচ্ছে কি আসলে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স যেটা বাংলায় আমরা বলতে পারি যে পরোক্ষ করা তো কোন জিনিস আসলে পরোক্ষ করা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে মূল বিষয় এখন পণ্য এবং সেবা শুধুমাত্র এই দুইটা খাতে যা আমরা প্রদান করে থাকি সেটাই হচ্ছে কি আসলে ভ্যাট এছাড়া যদি আমরা কিছু আয় করে থাকি সেটার উপর আসলে আয় কর প্রদান করতে হয় সেটার উপরে আমাদেরকে ভ্যাট প্রদান করতে হয় না এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এসব পণ্য এবং সেবার উপরে এই 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 করটা কিন্তু আরোপ করা হয় এবং এই করের পুরো অংশটাই কিন্তু সরকারের কাছে চলে যায় আচ্ছা আচ্ছা বেসিক্যালি আমরা গত ক্লাসে ভ্যাট শুরু করেছিলাম এবং ভ্যাটের যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ভ্যাট ভ্যাটের কিছু সাধারণ কনসেপ্ট ছিল সেগুলো আলোচনা করেছিলাম কিছুটা অপরাধ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে ভ্যাট রিলেটেড কি কি অপরাধ হতে পারে কিভাবে হতে পারে তারপরে বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তারপরে ভ্যাটের রেটটা নিয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছিলাম আমরা ওই বেসিক কনসেপ্টগুলোতে আজকে আর যাচ্ছি না ইনফ্যাক্ট ভ্যাটটা অনেক বড় একটা এরিয়া আমরা বেসিকগুলোতে না গিয়ে আজকে কয়েকটা স্পেশালাইজড এরিয়াতে আমার মনে হয় থাকতে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি সেই সাথে যদি একটু বলতেন যে ভ্যাট কিভাবে গণনা করা হয় ধন্যবাদ ভ্যাট গণনা করাটা এটা আসলে একটা অ্যাকাউন্টেন্সির ইস্যু আছে সেখানে অনেকগুলো মেথড আছে অনেকগুলো মেথডের মধ্যে কিভাবে গণনাটা করা হবে এটা এটা নির্ধারণ নির্ধারিত হবে কে গণনা করছেন আমি একটা এখানে আইডিয়া দেখাতে পারি আমি স্ক্রিনে দেখাবো সে আইডিয়াটা আমার মনে হয় এটা শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক উপকার হবে মূল্য সংযোজন কর ভ্যাটটাকে যে টার্মটা ইউজ করা হয় মূল্য সংযোজন কর আমি এটাকে একটু ভাগ করে দেখাচ্ছি মূল্যের সাথে যে সংযোজন হয় তার উপর যে কর আরোপিত হয় সেটা হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর এটার যেই মানে কিভাবে আসলে ভ্যাটটা ক্যালকুলেশন হবে বা ভ্যাটটা আসলে কিভাবে কোথায় যাচ্ছে একজন উৎপাদন থেকে শুরু করে সর্বশেষ কনজিউমারের কাছে গিয়ে কিভাবে ভ্যাটটা কাউন্টেড হয় সে ব্যাপারটা আমি একটু একটু ব্রিফলি দেখাচ্ছি আমি একটু স্ক্রিনে দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেমন আমদানিকারক ওনার যদি ক্রয় মূল্য একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ধরে নিলাম যে পঁচানব্বই টাকা সেই প্রোডাক্টটা উনি যখন আনবেন আমদানি করে আনবেন পঁচানব্বই টাকা দিয়ে আনার পরে এটার মধ্যে কিছু ব্যাপার যুগ হয়ে যাবে যখন যখন উনি ওনার অফিসে রাখবেন সেই অফিসটার কিছু ভাড়া একটা ভাড়া আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের এগেনস্টে একটা ভাড়ার অংশ চলে যাবে তারপরে আসবে কর্মকর্তাদের বেতন যেটা সেটাকেও ডিভিশন করা হবে সেই প্রোডাক্টের এগেনস্টে একটা অংশ যাবে তারপরে মুনাফা একটা নির্ধারণ করা হবে যে এই প্রোডাক্টটা থেকে আমার এই পরিমাণ মুনাফা আমার নিতে হবে অন্যান্য কিছু খরচ আছে সব কিছু মিলে এই প্রোডাক্টটা পঁচানব্বই টাকা থেকে আমি যখন কিনার পরে এটার মধ্যে সংযোজন হয়ে গেল পাঁচ টাকা এই যে এই সমস্ত খরচগুলোকে আমি যোগ করলে আমি দেখাবো যে এই প্রোডাক্টের পিছনে আমার সংযোজন হয়ে গেল পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা হলে আমি যখন পাঁচ টাকা সংযোগ করে তারপরে বিক্রি করলাম আমি আমদানিকারক যখন বিক্রি করলো সেটা উৎপাদনকারীর কাছে চলে গেল উৎপাদনকারী সেই সেই ভ্যালুটা দিয়ে কিনলো পঁচানব্বই টাকা সাথে পাঁচ টাকা সংযোজন সহ উনি একশো টাকা দিয়ে কিনলো এখন আমদানিকারক যে বিক্রি করলেন তার মধ্যে কিন্তু ওনার প্রফিটটাও এখানে আমাদের এই সংযোজনের মধ্যে চলে আসছে সবকিছু মিলে আমরা একশো টাকা দিয়ে উৎপাদনকারী প্রোডাক্টটাকে কিনলেন 
সেখানে উনি তারপরে ওনার উৎপাদনকারী যে উৎপাদন করছেন সেখানে ওনার অনেকগুলো এক্সপেন্সেস আছে এই ঠিক সিমিলার এক্সপেন্সেস আছে ওনার অফিস আছে ওনার ওয়েজেস আছে ওনার মুনাফা যেটা আছে অন্যান্য সবকিছু মিলে এটা 20 টাকা ধরে নিলাম যে আমার এডিশন হলো বা সংযোজন হলো তাহলে 100 টাকার সাথে উনি যদি 20 টাকা সংযোজন করে সেটা হয়ে যায় 120 টাকা 120 টাকা উনি বিক্রি করলেন পাইকারি যে বিক্রেতা উনি কিনলেন 120 টাকা দিয়ে উনি আবার যখন পরবর্তী ট্রানজেকশনে যাওয়ার আগে ওনার আবার কিছু এক্সপেন্সেস আছে সিমিলার এক্সপেন্সেস গুলো সহ ওনার এখানে সংযোজন ধরলাম 17 টাকা এটা সহ উনি 137 টাকায় উনি কিনলেন 137 টাকা বিক্রি করলেন উনি 137 টাকা খুচরা বিক্রেতা কিনলেন 137 টাকা দিয়ে খুচরা বিক্রেতার সাথে আবার সবকিছু মিলে খরচ টোস মিলে ধরে নিলাম যে আরো 13 টাকা ওনার খরচ যোগ হলো এখানে তাহলে এই সব মিলে ওনার 150 টাকায় উনি পরবর্তী সর্বশেষ যে ভোক্তা ওনার কাছে বিক্রি করলেন 150 টাকা কিন্তু 150 টাকায় ভোক্তা পাচ্ছে না এখানে আরো কিছু ব্যাপার আছে যেমন আমি এখন দেখাচ্ছি যে এই যে আমদানিকারকের প্রথম অংশে যে 5 টাকা সংযোজন ছিল সেটার মধ্যে সেই সংযোজনের মধ্যে 15% হারে সেই সংযোজন আমরা আগেই বলেছি প্রথম ক্লাসে সংযোজনের উপরেই ভ্যাটটা নির্ধারিত হয় তাহলে সংযোজনের যে 5 টাকা সেটার উপরে 15% হারে ভ্যাটটা নির্ধারিত হলো 75 পয়সা আবার পরবর্তী উৎপাদনকারী সংযোজন যে 20 টাকা ছিল সেটার উপর 15% হারে ভ্যাট নির্ধারিত হলো 3 টাকা পরবর্তীতে পাইকারি যে বিক্রেতা ওনার সংযোজন সেখানে 2 টাকা 55 পয়সা এভাবে সব মিলে সংযোজন হলো 8 টাকা 25 পয়সা এই 8 টাকা 25 পয়সা ভোক্তা যে 150 টাকা প্রথমে পাওয়ার মত কথা ছিল তার সাথে 8 টাকা 25 পয়সা মিলে 158 টাকা 25 পয়সা দিয়ে ভোক্তা সর্বশেষ প্রোডাক্টটা কিনলো কিনলো তাহলে প্রোডাক্টটা প্রথম ক্রয় মূল্য ছিল 95 টাকা সর্বশেষ ভোক্তা পেল এসে 158 টাকা এর মধ্যে এই যে টোটাল ভ্যাটের যে ক্যালকুলেশনটা সবটা ক্যালকুলেশন কিন্তু পরবর্তী সর্বশেষ ভোক্তার উপরে এসে পড়লো পড়লো আর আগে যারা ছিলেন ওনারা যে সাধারণ সংযোজনের উপরে শুধু ভ্যাটটা দিয়েছেন বাকি অংশটা দেননি संयोजन शेष जिन पूरा जिन प्रेसर पड़े जाने फरिया व्यवसा देखा जा ग्राम जगह जाए দেখা গেল যে আমি 40 টাকা বা 30 টাকা কেজি আমি পেঁয়াজ কিনতে পারলাম কিন্তু এটা যখন ঢাকায় চলে আসছে তখন কিন্তু এটা 60 টাকা হয়ে যাচ্ছে বা এর থেকে বেড়ে যাচ্ছে সো এইটা কিন্তু যে হাত বদলের পরে দেখা যাচ্ছে মূল্য যেরকম বাড়ছে মূল্য সংযোজন করটাও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে সো যে আমরা এন্ডে যে আছে সেই কিন্তু পুরো জিনিসটাকে তার বিয়ার করতে হচ্ছে এই যে বাড়তি অ্যামাউন্টটা থাকে এছাড়া একটা জিনিস আমরা বলতে পারি যে আসলে টার্ন ওভার বা তালিকাভুক্ত সীমা 36 লাখ টাকা পর্যন্ত কিন্তু কর অব্যাহতি একটা দাওয়া আছে সো অব্যাহতি ব্যাপারগুলো মনে হয় কাছে ভাই আমরা একটু পরে আসব আচ্ছা এই বিষয়ে আমরা জানব আমাদের সাথে ফোন আছে একটা ফোন নিয়ে নেছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শিক্ষার্থী নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি ডেমবা থেকে লাইলি বলছি আমি আপু मूलधन कत चिंता कर मध्य व्यवसा कर क्षुद्र शिल्प का माइक्रो का कूटी शिल्प का छोटो परिसर हो दस लाख टीचे से क्षेत्र में कूटी शिल्प बोले थी और से क्षेत्र में क्योंकि अपनी निर्दिधा व्यवसा शुरू करते आसले व्यवसा शुरू करते को प्रब्लेम नहीं एगिए गेले मना है बाकी जी लीगल सैड थे लर सैड थे जे सब सपोर्ट आगू क्योंकि जस्ट हे बला जाए जो अपन प्रक्रिया मान 
অনেকগুলো ব্যাংকে রিসেন্টলি আমি যেটা জানি অনেকগুলো ব্যাংকেও আপনাকে কোলেটারাল ছাড়াও আপনাকে কিছু ঋণ দিচ্ছে আপনি একটু খবর নিয়ে দেখবেন কিছু কিছু ব্যাংকে এটা দেয় আপনি সেটা পেতে হলে আপনাকে আমরা আগের ক্লাসেও বলেছি যে আপনাকে একটা সত্যিকার একটা কমপ্লিট প্রজেক্ট প্রপোজাল দিতে হবে যে আপনি কি করতে চান আপনার সম্ভাবনাটা কতটুকু আপনি সেই কাজটাকে কত বড় করতে চান সেই ব্যাপারগুলো যদি আপনি তাদের কাছে দেখাতে পারেন তাহলে কোলেটারাল ছাড়াও তারা আপনাকে ঋণ দিতে পারে আসলে দেখাতে হবে সেটা যেভাবেই হোক लोन दिए थे ऋण दिए थे जेटा क्या देखा जाए नयसेंट हम चक्रबृद्धि हारे क्योंकि फोर पॉइंट फाइव पार्सेंटे चले आसे तो से क्षेत्र में क्योंकि अपना अन्न जो फिनान्सियल इन्स्टिट्यूट जगू आज है सेगल चाहते अपनी एक भलो अमाउंटर लोन लेते हैं जो कि अपने प्रमाण करते आनी जा करते चाचन से एस एम इर मध्य ही पड़े और आसले भविष्य परिकल्पनाटा अनेक बृहत निबंधन निबंधन भैट देर मत योग्य हमें भैट निबंधन करबें आनी कूटी शिल्प हिसाब से निबंधन आज है टार्न ओवर जेटा एक आगे आफरिन बलें टार्न ओवर सीमा आगे छो आशी लाख लक्ष ट नीचे हम इन टार्न ओवर हिसाब से कन्सिडार्ड हत एटर कोटी टाका पर्त होना जो टार्न ओवर इयरलि टार्न ओवर दे कोटी टाका पर्त है तो हमें आपनी टार्न ओवर सीमार मध्य थकबें तरपे हम आनी तक इटा के भैट रेजिस्ट्रेशन मैंडेटरि भैट रेजिस्ट्रेशन मध्य पड़े जा थार्टी सिक्स लैक्सर नीचे मैं सब बाध्यतमूलक छत्तीसबंधन करते हैं छत्तीस शुदुम्रीसेंटारेटन जटिल कैलकुलेशन एक बेतन दिले बाड़ी भाड़ा दिले अथवा खरच हलो उत्पादन खरच हलो खरच हलो सबकि मिलिए जे अपना खरच टाइम से टार्न ओवर সেইটাই যদি আপনার 1.5 কোটি টাকার নিচে হয় কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি খরচ চার্জ বাদ দিয়ে হিসাব করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার অ্যামাউন্টটা কমে যায় কিন্তু সেটার উপরে না পুরোটার উপরেই কিন্তু আপনাকে কাউন্ট করতে হবে আসলে হিসাবটা পুরোটার উপরে আচ্ছা ভ্যাট নিবন্ধনের জন্য কি কি দলিলাদি বা কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হয় করণীয়টা কি ভ্যাট নিবন্ধনের জন্য আপনি প্রথমে দেখবেন যে আপনার যেই ইয়েটা আছে স্ল্যাবটা আছে যে আপনি ওটার মধ্যে পড়েন কিনা আপনি ভ্যাট দিতে দেয়ার সীমার মধ্যে যদি পড়ে যান তাহলে আপনাকে ভ্যাট নিবন্ধনের জন্য अप्लाई করতে হবে ভ্যাট নিবন্ধনের অ্যাপ্লিকেশনের যে ফর্মটা সেটাকে বলা হয় মুশক 6 যেটা বলে আর কি মুশক 6 সেই মুশক 6 এর সাথে কিছু ডকুমেন্টস আপনাকে জমা দিতে হবে সেই ডকুমেন্টস গুলো আপনি মুশক 6 এর সাথে অ্যাড করে তারপরে আপনি যদি ম্যানুফ্যাকচারিং হন মানে আপনার যদি মেশিনারিজ থাকে আপনার সেই মেশিনারিজের লিস্ট গুলো লিস্ট গুলো সহ একটা এটাকে বলে মুশক 7 मुशक सेभन एड करब रिक्वयार्ड डकुमेंट्स आज से डकुमेंट्स गो एक लिस्ट आज है जमन आपनर दुई कपि पासपोर्ट सैजर छवि लागे अपन भोटार आईडी लागे तपर आपनर जेटा ट्रेड लाइसेंसटा लागे टी आई एन लागे ये एक लिस्ट अफ डकुमेंट्स आगू सह मुशक छयर सी एड कर जमा दी तक भैट रेजिस्ट्रेशन हो जाए डिव टाइम ए भैट रेजिस्ट्रेशन को स्पेसिफिक फी दीते हैं जमा 
সেটা হচ্ছে একটা বড় সুবিধা আর কি যেটা আচ্ছা আচ্ছা একটা অভিমত আছে সেটা হচ্ছে যে ভ্যাট ভ্যাট যে সিস্টেমটা এটা ধনী গরিবের মধ্যে একটা মানে ব্যবধান বাড়ায় তো এই বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আসলে মানে এই এই জিনিসটা যেটা বলতে চাই যে আসলে পণ্য এবং সেবার উপরেই কিন্তু আসলে কর আরোপ করা হয় সেই সেবাটা আমাদের আসলে ডিপেন্ড করে যে আমরা কতটুকু সেবা নিচ্ছি সেটার উপরে আসলে ডিপেন্ড করে আমি যদি ভোক্তা হয়ে থাকি আমি যদি কম কনজিউম করি তাহলে কিন্তু আমার ভ্যাটটা কম হবে আমি যদি বেশি কনজিউম করি তাহলে কিন্তু আমার ভ্যাটটা বেশি হবে এটার এটার ক্ষেত্রে আমার কিছু অবজারভেশন আছে আমি আসলে এটার সাথে পুরোপুরি একমত নই আর কি যে ভ্যাটটা বাংলাদেশে যে ভ্যাট সিস্টেমটা আছে এটা ধনী গরিবের মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি করে ফেলে আমি এই কনসেপ্টটার সাথে আমি আসলে ঠিক একমত নই আর কি কারণ হচ্ছে এটা সম্বন্ধে আমি আগে বলেছি অনেক মিসকনসেপশন আছে অনেক কিছু অনেকে বুঝে না দেখে ভ্যাটের মধ্যে দেখেন আপনি ধনীদের ধনীরা যেমন খুব বিলাসবহুল প্রোডাক্ট ইউজ করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার সম্পূরক শুল্ক আছে সুতরাং বিলাসবহুল প্রোডাক্টটা যারা ইউজ করছেন তাদের সেখানে সম্পূরক শুল্ক দিয়ে তাদের তাদেরকে একটু চাপানো হচ্ছে আবার যারা একটু কম কনজিউম করছেন ওনাদের ক্ষেত্রেও আবার কিছু ইয়ে আছে যেমন অনেক কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন কুটির শিল্প যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে আপনার কোনো ভ্যাটই হচ্ছে না কোনো ভ্যাট ইম্পোজডই হচ্ছে না তারপরে আবার যারা ইয়ে আছে স্বল্প আয়ের যে প্রতিষ্ঠান আছে যারা টার্ন ওভারের ভিতরে পড়ছে তাদের ক্ষেত্রে ভ্যাটটা আবার ক্যালকুলেশনটা খুব লিবারেল এবং খুব সহজভাবে তাদের ইয়ে হয় সুতরাং ভ্যাট আপনি আসলে দেখেন যারা প্রসা মানে খুব ধনী প্রোডাক্ট ইউজ করে তাদের উপর ভ্যাটটা বেশি ইম্পোজ হচ্ছে আর যারা একটু যাদের ইয়েটা কম তাদের তাদের উপরে কম ইউজ হচ্ছে সুতরাং একটা ব্যালেন্স আছে আমার 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 দৃষ্টিতে আচ্ছা কিছু প্রতিষ্ঠান উচ্ছে কর্তন করে তো এই বিষয়ে যদি কিছু বলতে আচ্ছা আচ্ছা উচ্ছে কর্তন যেটা সেটা হচ্ছে ধরেন উচ্ছে বলা হচ্ছে যেটা একেবারে সোর্স এটাকে ইংলিশে আবার বলা হয় সোর্স ট্যাক্স বা একদম সোর্স যেটা বলা হয় আর কি প্রথমে এটা এটা আসলে এমনি সাধারণ ভ্যাটের যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে আপনার এন্ড কনজিউমার ভ্যাটটা দিয়ে থাকেন কিন্তু উচ্ছে কর্তনের ক্ষেত্রে একটু একটু ডিফারেন্ট হয়ে যায় আর সবসময় যেটা হয় যে আপনার সর্বশেষ যে বিক্রি করছেন যার কাছে বিক্রি করছেন তার কাছ থেকে ভ্যাটটা নিয়ে উনি সরকারি কোষাগারে জমা দিচ্ছেন কিন্তু উচ্ছে কর্তনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে সর্বশেষ যিনি নিচ্ছেন উনি ভ্যাটটা কালেক্ট করবেন এবং উনি জমা দেবেন একটু উল্টাভাবে ব্যাপারটা হয় আর কি সাধারণ ভ্যাটের কনসেপ্ট থেকে তবে সেই ক্ষেত্রে উচ্ছে কর্তন কারা করতে পারবে সেটা একটা নির্দিষ্ট ইয়ে আছে ক্রাইটেরিয়া আছে সে ওরাই উচ্ছে কর্তনটা করে থাকে সবাই এটা করতে পারে আমরা কি সেটা একটু বলবো যে কারা হ্যাঁ উচ্ছে কর্তনের জন্য কিছু ইয়ে আছে প্রতিষ্ঠান আছে যেমন ব্যাংক বিমা তারপরে সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো তারপরে আরও কিছু আছে লিমিটেড কোম্পানি ওনারা উচ্ছে কর্তন করে থাকেন সর্বশেষ কনজিউমার যদি ওনারা হয়ে থাকেন তাহলে ওনারা ভ্যাটটা নিয়ে নেন পূর্ববর্তী ইয়ের কাছ থেকে যে বিক্রেতা আছে ওনার কাছ থেকে উনি নিয়ে তারপরে উনি ট্রেজারিতে জমা দেন আচ্ছা আর যদি বলতেন যে কারা ভ্যাট দিবে সবাই কি ভ্যাট দিতে বাধ্য छत्तीसाख्य पन्न्य বা কুটির শিল্প এগুলার উপরে কিন্তু আসলে কোনো কর আরোপ করা হয় না আচ্ছা মানে ভ্যাট কোনো নেই সাধারণত মানে ভ্যাটের কনসেপ্টটা যেটা সেটা হচ্ছে কারা ভ্যাটটা দেন এমনিতেই ভ্যাটটা আলটিমেটলি ইমপোজড হয় সর্বশেষ যে কনজিউমার আছেন ওনার উপরে ইমপোজড হয় তবে ওনার কাছ থেকে ভ্যাট কারা কালেক্ট করবেন এবং কারা জমা দিবেন সেটা একটা সেটার একটা ইয়ে আছে সাধারণত ভ্যাট দেয়া মানে দিতে বাধ্য কারা সরকারের কাছে জমা দিতে কারা বাধ্য সেই ক্রাইটেরিয়া একটা সেটার একটা লিস্ট আছে এটা যেমন ধরেন যারা বাহির থেকে আমদানি করছে আমদানিকারক ভ্যাটটা সরকারের ট্রেজারিতে জমা দিবেন তারপরে যারা সরবরাহ করছেন কোনো একটা প্রোডাক্টকে সেই প্রোডাক্টের সরবরাহকারী সেই ভ্যাটটা সরবরাহ কর মানে সরবরাহ করার পরে উনি ভ্যাটটা কালেক্ট করবেন সেটা ট্রেজারিতে জমা দিবেন সেবা প্রধান যারা সেবা আমরা ভালো করে জানি যে ভ্যাট সাধারণত ইম্পোজড হয় 
প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এবং সেবার ক্ষেত্রে যারা সেবা প্রদান করছেন যারা গ্রহণ করছেন তারা না তাদের কাছ থেকে কালেক্ট করা হবে যারা প্রদান করছেন উনি উনি হচ্ছেন দায়ী সেই ভ্যাটটা কালেক্ট করে সরকারের কাছে জমা দেওয়ার জন্য সেবা প্রদানকারী এই ক্ষেত্রে হয় আর এছাড়া সাধারণত খুব বেসিক যেটা সেটা হচ্ছে সরবরাহকারী কোন একটা প্রোডাক্ট যে সরবরাহ করছে সেই ব্যাটটা কালেক্ট করবে সেই সেটা কোষাগারে জমা দিবে সরকারের কোষাগারে এইটা হচ্ছে ব্যাটারি আর এছাড়া যদি আরেকটু ব্রডলি আমরা যেটা ডিসকাস করেছি যে তাহলে কারা ভ্যাট দিতে বাধ্য কারা দিত বাধ্য নয় এটা যদি বিজনেসম্যানের পারস্পেকটিভে দেখি তাহলে আমরা তো আগেই বলেছি যে যারা যাদের ভ্যাটেবল ট্রানজেকশানটা মানে ট্রানজেকশানটা যাদের ভ্যাটেবল ওরাই ভ্যাট দিবে আর যাদেরটা ভ্যাটেবল না বা সেই সীমার মধ্যে পড়ছে না তারা দিতে বাধ্য নয় এবং সেই সীমাটা আমরা অলরেডি বলেছি যেটা লাস্ট বাজেটে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত ওনারা টার্ন ওভার দিবেন থার্টি সিক্স লাখ পর্যন্ত দিবেন না আরেকটা আছে কুটি শিল্পের ব্যাপারটা আছে কুটি শিল্পের ওনারা ভ্যাট দিতে হবে না এখন আপনি কিভাবে ডিসাইড করবেন যে কারা কুটি শিল্প কারা কুটি শিল্প না এটা ডিসাইড করার আবার কিছু ক্রাইটেরিয়া দেয়া হয়েছে দেয়া আছে যেমন কোনো একটা প্রতিষ্ঠান ওদের টোটাল যে প্ল্যান্টস আছে এবং ইনস্ট্রুমেন্টস আছে এবং মেশিনারিজ আছে সেই ইনস্ট্রুমেন্ট মেশিনারিজগুলোর কাউন্টেড ভ্যালু যদি ফর্টি ল্যাক্সের উপরে না হয় এবং তাদের টোটাল টার্ন ওভারটা যদি সিক্সটি ল্যাক্সের উপরে না হয় তাহলে ওরা কুটি শিল্প হিসেবে কাউন্টেড হবে আর কুটি শিল্প হিসেবে যারা কাউন্টেড হবে তাদের তো ব্যাট দিতে হবে না সুতরাং ব্যাট কারা দিবে কারা দিবে না এই কোয়েশ্চেনটার বিভিন্ন মুখী উত্তর আছে এটা আপনি যখন ক্লায়েন্টদের বা সাধারণ ভোক্তাদের দৃষ্টিতে দেখবেন তখন এক এক ধরনের আপনি যখন ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে দেখবেন তখন আরেক ধরনের আর কি কিন্তু উত্তর বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে ব্যাট দিতে বাধ্য হচ্ছে আমদানিকারক যেটা বলেছি সরবরাহকারী আর সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী ওনারাই হচ্ছে ব্যাট দিতে বাধ্য আচ্ছা ট্রেড ভ্যাট বা ফোর পার্সেন্ট ভ্যাট নিয়ে আমরা কথা বলবো বিরতি থেকে ফিরে এসে যেটা আমাদের শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি আগ্রহী বিষয়টাতে দুর্পাঠী শিক্ষার্থীরা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন বিরতি থেকে শিক্ষার্থীরা দুর্পাঠে চলছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আইনি সহায়তা চলে যাচ্ছি ক্লাসে বিরতির আগে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে ট্রেড ভ্যাট বা ফোর পার্সেন্ট ভ্যাট নিয়ে যদি কিছু বলতেন আমাদের শিক্ষার্থীদের আগ্রহটা এই বিষয়টাতে অনেক বেশি হ্যাঁ ট্রেড ভ্যাট বা ফোর পার্সেন্ট যেটা ভ্যাট সিস্টেম আমরা সর্বশ গত ক্লাসে বলেছিলাম যে যারা কোনো একটা প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং করছেন না প্রোডাক্টটাকে যেভাবে আনছেন সরাসরি যদি সেভাবেই কোনো রকম পরিবর্তন না করে ছেড়ে দেন সরবরাহ করে দেন তাহলে সেটাকে ব্যবসা বলা হচ্ছে বা ট্রেড বলা হচ্ছে এটা আর আরেকটা হচ্ছে আমদানি বাণিজ্যিক যে আমদানি করেন ওনারাও ওই ট্রেড ভ্যাটটা দিয়ে থাকেন ফোর পার্সেন্ট ভ্যাটটা দিয়ে থাকেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট ভ্যাটটা ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হবে আপনি যখন আমদানি করছেন বাণিজ্যিকভাবে যখন আমদানি করছেন একটা প্রোডাক্টকে যেই ভ্যালু দিয়ে প্রথমে কিনে আনছেন তার উপরে বিভিন্ন রকম শুল্কায়ন হয়ে থাকে মূল যে মূল্যটা আছে তার উপরে অন্যান্য যা যা শুল্ক আছে শুধুমাত্র দুইটাকে একজেমট করে দুইটাকে বাদ দিয়ে একটা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স বা যেটা আমরা ভ্যাট বলছি ভ্যাট এবং এআইটি বা অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এই দুইটা জিনিস বাদ দিয়ে বাকি যত শুল্ক আছে সবগুলোকে যোগ করে টোটাল যে ভ্যালু হয় সে টোটাল ভ্যালুটাকে ভ্যালুটার সাথে একটা সংযোজন ধরা হয় আমরা আগেও বলেছি গত ক্লাসে একটু একটু করে বলেছিলাম যে সংযোজন জিনিসটা কি সংযোজন মানে হচ্ছে আমরা একটু আগেও বলেছি যেটা আজকে শুরুতে যে একটা প্রোডাক্টের আমি দশ টাকা দিয়ে কিনে এটার পিছনে যা যা খরচ আছে আমার অফিস খরচ আছে আমার খরচ আছে বাড়ি ভাড়া যেটা আছে সব কিছু মিলে এটার পিছনে এই দশ টাকার সাথে আরো দুই টাকা অ্যাড হয়ে যায় এই দুই টাকাই হচ্ছে সংযোজন এখন আমি যখন ওই প্রোডাক্টটা যে আমরা যেটা বলছিলাম বাণিজ্যিক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে উনি যেই ভ্যালু দিয়ে কিনছেন এটার সাথে অন্যান্য শুল্কগুলো যুগ হওয়ার পরে টোটাল যে ভ্যালুটা আছে সেটা সেটার ক্যালকুলেশন করে তার ছাব্বিশ দশমিক ছয় সাত পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন পার্সেন্ট 
এটাকে সংযোজন ধরা হয় সংযোজনটা একেবারে নির্ধারিত একটা রেটে হচ্ছে অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু সংযোজনটা নির্ধারিত রেটে হচ্ছে না সংযোজনটা আপনার যে কোনো পরিমাণ হতে পারে আপনার যেমন আপনার কস্টিং হবে বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায় কস্টিং কম হয় ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কস্টিংটা বেশি হয় একটা বড় প্রতিষ্ঠান দেখা যায় যে একটা বড় ছোট জায়গার মধ্যে অনেকগুলো এমপ্লয়িকে ইয়ে করতে পারেন কিন্তু একটা ছোট প্রতিষ্ঠান দেখা যায় যে ওনারা ওইভাবে অ্যাকোমোডেট করতে পারেন না ওনাদের কস্টিংয়ের পরিমাণটা বেশি হয়ে যায় সব কিছু মিলে এই কারণে দেখা গেছে যে এই এই যে সংযোজনটা একটু ভেরি করে আমি যেটা বলেছিলাম তাহলে এই সংযোজনটা এই ক্ষেত্রে ট্রেড ভেটের ক্ষেত্রে বা ফোর পারসেন্ট যে ভ্যাটটা যারা অলরেডি সরবরাহ করছেন বা বাণিজ্যিক আমদানি করছেন ওনারা এটা খুব ভালো করেই জানেন আমি সেই বিশ্বাস থেকেই আসলে বলছি কথাগুলো যে আপনারা সেই টোটাল ভ্যালুটা কাউন্ট করে তার উপর টোয়েন্টি সংযোজন করে যেটা হচ্ছে সেটার উপরে আপনার ফোর পারসেন্ট ভ্যাট দিচ্ছেন এইভাবে আসলে কাউন্ট করা হয় ফোর পারসেন্টের আমাদের গত ক্লাসেও এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করেছিলেন যে ফোর পারসেন্ট দিলে লাভ হবে না পনেরো পারসেন্ট দিলে লাভ হবে আমি বলেছি এই যে ক্যালকুলেশন মেথডটা করে আপনার এই ফোর পারসেন্টের ক্যালকুলেশনটা করে ফিফটিন পারসেন্টের ক্যালকুলেশনটা করে আপনি যেটা আপনার জন্য সুইটেবল হবে সেটাই আসলে ইনফ্যাক্ট কোনোটাতে আপনি ফোর পারসেন্ট মানে কম ফিফটিন পারসেন্ট মানে বেশি ব্যাপারটা সেরকম না যেটা আপনার জন্য সুবিধা হবে আপনি সেই মেথডেই যাবেন এই এই ক্যালকুলেশনটার সিস্টেমটাই হচ্ছে এটা এখন এই এই মেথডটা আসলে দুই হাজার বারোর যে আইনটা হওয়ার কথা ছিল সে আইনের মধ্যে এই ধরনের বিভিন্ন ক্যালকুলেশন মেথড ছিল না সবগুলো একটা রেটে চলে যেত ফ্ল্যাট রেটে আপনি যত টাকাই বিক্রি করেন যত টাকাই ব্যবসা করে থাকেন আপনার একেবারে সবার মতো করে সবাই সমানভাবে এক একই রেটে চলে যেত এটা ছিল নতুন আইনে হওয়ার কথা ছিল সে আইনটা না হওয়াতে এখন ওই ফোর পারসেন্টের মেথডটা রয়ে গেছে তবে ফোর পারসেন্টের একটা যে ব্যাপারটা ট্রেড ভ্যাট আপনারা এটা জেনে ইয়ে হবেন যে সেটা উনিশশো একানব্বই সনের আইনি কিন্তু ছিল না এটা পরবর্তীতে এস আর ওর মাধ্যমে সংযোজন হয়েছে এবং এটা এটার কিছু বেনিফিট তো ডেফিনেটলি ছিল যে কারণে এটা উনিশশো এটা সম্ভবত দুই হাজার বারোতে এসে সংযোজন হয়েছে আমাদের আইনের সাথে দুশো বিয়াল্লিশ নাম্বার এস আর ও দুশো বিয়াল্লিশ নাম্বার এস আর ওর মাধ্যমে এটা আমাদের দুই হাজার বারোতে আমাদের ইয়েতে অ্যাড হয়েছে এবং অ্যাড হওয়ার পর থেকে এটা এটা অনেক অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছে কিন্তু আমি বলবো যে জনপ্রিয়তা আপনার কাছে হয়েছে কি হয়নি সেটা আপনি একটা প্রপার ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে ডিসাইড করবেন আপনি না জেনে না বুঝে আপনি একটা মেথড অ্যাডপ্ট করে ফেলবেন বা এটা রাখবেন আর আপনাদের যে দুই হাজার আইনটা এখন তো আরও দুই বছরের জন্য এক্সটেনশন হয়েছে ওই দুই বছরের আগ পর্যন্ত ফোর পারসেন্টের মেথডটা সম্ভবত আছে থাকবে তাহলে আপনার আপনি আপনি সামনের দিকে কিভাবে অ্যাডভান্সড হবেন সেটা আপনি কাউন্ট করে দেখবেন আরেকটা জিনিস কিন্তু সবার একটা মিসকনসেপশন বা একটা কনফিউশন থাকে যে আসলে আমি কি করও দিব আবার মানে ট্যাক্সও দিব আবার ভ্যাটও দিব এই দুইটা জিনিস কিন্তু অনেকেই চিন্তা করেন তা আসলে ব্যক্তি পর্যায়ে ধরেন একটি প্রতিষ্ঠান বা একজন চাকরিজীবী এবং একজন ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে আয়টা করছেন সেই আয়ের উপর কিন্তু দিতে হয় আয়কর আর পণ্য বা সেবার উপরে দিতে হয় আসলে ভ্যাট তো দুইটা কিন্তু আসলে দুই দুই রকমের এবং হয়তো এরকমও হতে পারে যে একজনকে দুইটাই বেয়ার করতে হতে পারে বা দুইটাই প্রদান করতে হতে পারে আমি আমি এই জায়গাটাতে আরেকটু যদি ব্যাখ্যা করি সেটা হচ্ছে এই কনসেপ্টটা বা অনেকের মধ্যে এটা এই বিশ্বাসটা অনেক সময় তৈরি হয়ে যায় যে ডাবল ট্যাক্সেশন হয়ে যাচ্ছে কিনা ডাবল ট্যাক্সেশন কিন্তু ইনফ্যাক্ট এটা আইনগতভাবে এটা অ্যালাউড না ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই অ্যালাউড না ডাবল ট্যাক্সেশন এটা অনেকে বলে যে এটাকে ডাবল ট্যাক্সেশন হয়ে যাচ্ছে কিনা আমি একবার ভ্যাট দিচ্ছি আবার একটা ট্যাক্স দিচ্ছি আসলে কিন্তু তা না কারণ দুইটা ঠিক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেথড আপনাকে যেটা ট্যাক্স দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার পুরো বছরের ইনকামটার উপরে ক্যালকুলেটেড হচ্ছে আপনার ট্যাক্সটা আর ভ্যাটটা যেটা হচ্ছে সেটা অনলি সর্বরাহের উপরে প্রত্যেকটা সর্বরাহের উপরেই আপনার ভ্যাট ক্যালকুলেশন হবে দুইটাকে আপনি একত্রিতভাবে এটাকে দুইবার বা দ্বৈত কর বলে অনেকে বা ডাবল ট্যাক্সেশন বা দ্বৈত কর আমি দুইবার কর দিচ্ছি কি না ব্যাপারটা সেটা না আসলে আচ্ছা মূল্য ঘোষণা নিয়ে যদি কিছু বলতেন আচ্ছা মূল্য ঘোষণা মূল্য ঘোষণা আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা অনেকেই বলে যে ভ্যাট সিস্টেমের মধ্যে এটা একটা এটা একটা গ্যাপ বা এটা এক ধরনের একটা ত্রুটি বলে অনেকে মূল্য ঘোষণা সিস্টেম কারণ যেহেতু এটাকে ওরকম ভাবে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া নাই সেই কারণে অনেকে দেখা যায় যে কনফিউজড হয়ে যায় হ্যাঁ এটাকে অনেকে বাংলাদেশের ভ্যাট সিস্টেমটার একটা ত্রুটি বলে থাকে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে ত্রুটি বলি না আমি এটার মধ্যে মানে আমি 
খুব প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড থেকে দেখেছি যে এটার অনেকগুলো बेनिफिट আছে মূল ঘোষণা যেটা আসলে সেটা হচ্ছে আমরা যে সিস্টেমটা নিয়ে আলোক করছিলাম যে একটা প্রোডাক্টের আমি কিনেছি 10 টাকা দিয়ে তারপরে পরবর্তীতে আমার যা যা খরচ হয়েছে সবগুলোকে যোগ করে আমি এটা 12 টাকা দেখিয়েছি আমি যারা যারা কিনছেন এবং সরবরাহ করছেন ওনারা বলেন যে আমার 2 টাকা খরচ হয়েছে সরকার এই ক্ষেত্রে বলেন যে না আপনার 2 টাকা খরচ হয়নি আপনার 3 টাকা খরচ হয়েছে বা আপনার 3 টাকা সংযোজন হবে পার্টি বলছে আমার 2 টাকা সংযোজন হবে সরকার বলছেন 3 টাকা সংযোজন হবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কে রাইট পার্টি রাইট না এ পার্টি বলতে যাচ্ছে আমার লাভ 1 টাকাই যথেষ্ট সরকার বলছেন আপনার লাভ বা টোটাল সংযোজনটা ওনারা মানে আরেকটু বাড়াচ্ছেন সরকারের এতে লাভ যেটা সেটা হচ্ছে যদি উনি সংযোজনটা বাড়াতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে উনি ভ্যাটটা পাচ্ছেন সরকারের অংশ বা এনবিআর যেটা আর পার্টি যেটা সেটা ওনারা যদি সংযোজনটা কমাতে পারেন তাহলে ভ্যাট কম দিচ্ছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি পার্টির ইন্টারেস্টটাকে দেখবেন না সরকারের ইন্টারেস্টটাকে দেখবেন এখানে আমি আমি আসলে আমি আসলে যেটা পার্সোনালি মনে করি যে কারোর ইন্টারেস্টটাকে এখানে কম করে দেখা উচিত না সরকারের তো একটা ভ্যাটের প্রয়োজন আছে ওদের রেভিনিউর একটা ব্যাপার আছে পার্টির ব্যাপারটাকেও দেখতে হবে কারণ পার্টি যদি মনে করে যে আমার प्रॉफिट 1 টাকা যথেষ্ট আমাকে নিশ্চয় আপনি 1.5 টাকা प्रॉफिट করাবেন না জোর করে কিন্তু সেটা সরকারের তরফ থেকে আবার রাইট আছে এই কারণে রাইট আছে অনেক পার্টি আমি বলবো উইথ ডিউ রেসপেক্ট যে অনেক পার্টি ইচ্ছাকৃতভাবে খরচটা হয়তো কম দেখায় কম দেখাতে তাতে সরকারের কাছে রেভিনিউটা কম যায় এখন যেটা সমস্যা হওয়ার কথা ছিল যে 2012 তে এই মূল্য সংযোজন এই বিধানটা চলে যেত এটা থাকতো না না থাকাটা আমি থাকাটাকে পছন্দ করি সরকার একটা আপনার জন্য একটা সংযোজন নির্ধারণ করে দিবে আমি এটাকে পছন্দ করি এটা আমাদের সরকার এবং পার্টির মধ্যে একটা এক ধরনের নেগোসিয়েশনের ব্যাপার যদি পার্টি বোঝাতে পারে সরকারকে আমার এতটুকু সংযোজন হচ্ছে সরকার যদি কনভিন্সড হয় বা এনবিআর যদি কনভিন্সড হয় তাহলে একটা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে একটা সংযোজন নির্ধারণ হয় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে 2012 তে যেটা হওয়ার কথা ছিল মূল্য সংযোজনটা থাকতো না না থাকাতে আমার পার্সোনাল যে অবজারভেশন সেটা হচ্ছে ধরুন আমি যেটা একটু আগে বলেছিলাম বড় প্রতিষ্ঠান ওনাদের খরচটা কিন্তু কমে যায় ওভারহেড খরচটা কমে যায় তাদের অনেক বেশি প্রোডাকশন সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্রোডাকশনের এগেইনস্টে ওভারহেড কস্টিংটা কমে যায় ছোট প্রতিষ্ঠানের কস্টিংটা বেশি হয়ে যায় তাহলে বড় প্রতিষ্ঠান আমি কম খরচে প্রোডাক্টটাকে কম দামে প্রোডাক্টটাকে বিক্রি করতে পারছি আর ছোট প্রতিষ্ঠান সেই কম দামে বিক্রি করতে পারছি না আমাকে একটু বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে যেই প্রতিষ্ঠান কম দামে বিক্রি করছে সেই টিকে থাকবে তার প্রোডাক্টটাই মার্কেটে বেশি টিকে থাকবে তাহলে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো আস্তে আস্তে ইন লং রান ওরা আস্তে আস্তে বেনিশড হয়ে যাবে মার্কেট থেকে তাহলে আপনার এটা একটা খুব নেগেটিভ একটা জায়গা যে আপনার বড় প্রতিষ্ঠানগুলো আলটিমেটলি সারভাইভ করবে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো মারা যাবে এই কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে আমার সংযোজন কত হবে এটা আমাকে স্বাধীনতা দেয়া ঠিক না প্রত্যেকটা পার্টিকে স্বাধীনতা দেয়া ঠিক না প্রত্যেকটা পার্টি যদি আমার মতো করে আমি কথা হলে কস্টিং কমায় কমায় মার্কেটে কম দামে বিক্রি করব বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ওরা দেখা যাবে যে লস দিয়েও বিক্রি করতে পারে আচ্ছা সেটা করে মার্কেটটাকে দখল করে ফেললো আর ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে মারা গেল এই কারণে কিন্তু আমরা দেখা যায় একটা ফোন নিয়ে আছি জি হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো জি শিক্ষার্থী নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আমার নাম চন্দনা আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আমি প্রোডাক্ট আমি একজন মহিলা উদ্যোক্তা আমি ফ্রোজেন ফুড মার্কেটে টেন সুপার শপে আমি সেল করি তো সেই টেন সুপার শপে ফ্রোজেন ফুডের জন্য যে এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমি কিনি এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো কিন্তু আমি ভ্যাট দিয়ে কিনতেছি কেনার পরে আবার এই যে আবার যখন আমি সুপার শপগুলোতে দেব তখনও কিন্তু আমাকে ভ্যাট দিতে হচ্ছে তাহলে আমি আবার এই প্রোডাক্টটা যারা অন্য সাপ্লাইয়ার যারা নিয়ে আসতেছে কিনে যেমন আপনার মার্জারিন ঘি তেল চিনি তারাও কিন্তু ভ্যাট দিয়ে নিয়ে আসছে আবার আমিও দিচ্ছি আবার যারা সোপার সব ওরাও দিচ্ছে তাহলে একটা পণ্যের উপরে কয় রকম ভ্যাট হতে পারে আমি এই জিনিসটাই ক্লিয়ার বুঝি না যে সরকার আমাদের কাছ থেকে কত রকমের একটা ম্যাটেরিয়ালসের উপরে যেমন ধরেন মার্জারিন একটা মার্জারিনের উপরে কয় রকম ভ্যাট দেবে জি ধন্যবাদ শিক্ষার্থী খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এই ধরনের মানে প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে হয় সাধারণ যারা আছে তাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক করতেই থাকে তো এই বিষয়টা যদি ক্লিয়ার করতে ধন্যবাদ আমরা আসলে সরকারের পক্ষের মানে পক্ষে কথা বলবো বা স্বাভাবিকভাবে আমরা লয়ার আমরা আইনটাকেই বলবো আর আমরা 
to be honest with you je amra sadharon jara bhokta achen ba jara byabshayi achen tader pokkhei beshi kotha ta bola kotha kintu ei khetre ekta misconception ache jeta ami bolechi apni bolechen apni frozen food ta supply korchen super shop e apni frozen food jeta ki eta ami ami ki jani na seta seta jodi hoy je apni আপনি হতে পারে কিছু খাবারের কিছু আনেন সেটা যদি করেন আপনি যেটা যে র মেটেরিয়ালসগুলো কিনছেন কেনার সময় একটা ভ্যাট দিয়ে আসছেন সেটাকে আবার একত্রিত করছেন করে তারপরে সুপার শপে দিচ্ছেন আপনি যে একত্রিত করছেন এইটাকেই বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং আমি যেটা আগে বলেছিলাম ট্রেড ট্রেড মানে হচ্ছে আপনি সরাসরি এনে কোন রকম পরিবর্তন না করে দিয়ে দেয়াটা সেটা হচ্ছে ট্রেড আর আপনি করছেন ম্যানুফ্যাকচারিং ইনফ্যাক্ট আপনি কিছু লাগবে না আপনি যদি সেই খাবারটাকে নিয়ে একটু প্রসেস করেন একটু প্যাকেট জাত করেন সেটাকে ফ্রোজেন করেন এই কাজটাই আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে যাচ্ছে তা আপনি কিছু র মেটেরিয়ালস কিনছেন সেগুলোকে ম্যানুফ্যাকচারিং করছেন তারপরে আপনি সুপার শপে সাপ্লাই করছেন এই কাজটার সময় আপনি যখন কিনছেন তখন আপনি একটা ভ্যাট দিয়েছেন আপনি কেনার পরে সেটা উইদ ইন স্পেসিফিক পিরিয়ডের মধ্যে আপনাকে সেই টাকাটা রিবেট নিয়ে নিতে হবে সেই টাকাটা রিবেট নিয়ে আপনি যেটা দিচ্ছেন তখন আবার একটা ভ্যাট দিচ্ছেন সেই ভ্যাটটা তাহলে আপনার প্রথম অংশটার থেকে আপনি কিন্তু রিবেট নিয়ে নিচ্ছেন পরবর্তী শুধুমাত্র এডিশনটার উপরে আপনি ভ্যাট দিচ্ছেন আপনি কিন্তু আর পুরো প্রোডাক্টটার যে ভ্যালুটা সেটার উপর ভ্যাট দিচ্ছেন না তাহলে আপনার এটা মিসকন আপনি যদি আমার মনে হয় আপনার এই গ্যাপটা রয়ে গেছে যে আপনি ওই যে যে প্রোডাক্টটা কেনার সময় যে ভ্যাটটা দিয়েছেন সেটা হয়তো আপনি রিবেট নিচ্ছেন না যে কারণে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি একাধিকবার ভ্যাট দিচ্ছেন কিন্তু আসলে কিন্তু তা না আপনি কিন্তু সেটা রিবেট নিয়ে নিলে কিন্তু সেটা আপনি মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন সুপার শপ যখন কিনছে আপনার কাছ থেকে তখন আপনি সেই যে ভ্যাটটা কিন্তু সেটা সুপার শপ আপনার সেই ভ্যাটটা কিন্তু কালেক্ট করে তারপরে সেটা দিচ্ছে আরেকটা ব্যাপার আছে সুপার শপের ক্ষেত্রে আমরা কিছুদিন আগে আমি এক সুপার শপের ওনারের সাথে ওনাদের সাথে একটা কথা হচ্ছিল আর কি যে সুপার শপের উপরে ব্যাট দিতে হবে ম্যান্ডেটরি ছোট দোকান যারা যাদের ওই যে টার্ন ওভারটা সেই পরিমাণ যায় না টার্ন মানে ইয়েটা ব্যাটেবল না যারা তাদের ক্ষেত্রে তারা ভ্যাট দিচ্ছেন না আর সুপার শপ বড় ওনারা ভ্যাট দিচ্ছেন আমি আমি কথা এমনটাই শুনেছিলাম যে আমরা হচ্ছে বড় মুদির দোকানদার তা আমাদের ভ্যাট দিতে হবে ছোট মুদির দোকানদাররা ভ্যাট দিবে না তাহলে ছোট মুদির দোকানদাররা ভ্যাট না দিয়ে বিক্রি করছে কম দামে বিক্রি করতে পারছে আমরা বড় মুদির দোকানদার বেশি ভ্যাট দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে তাহলে এটা আমাদের প্রতি একটা ডিসক্রিমিনেশন হয়ে যাচ্ছে নতুন আইনটা কিন্তু সেই ডিসক্রিমিনেশনটা কিছুটা দূর করতে পারত সেটার অনেকগুলো গ্যাপ ছিল অনেকগুলো মেরিটস ছিল তারপর সেই গ্যাপটা হয়তো দূর হয়ে যেতে পারতো আর কি সুপার শপগুলো সেই জায়গা থেকে ইয়ে হতে পারতো কিন্তু সুপার শপগুলোর তো এখন এই মুহূর্তে কিছু করার নাই ওনাদেরকে ভ্যাট দিতে হচ্ছে ওনারা দিতে হচ্ছে সুতরাং আপনার কাছ থেকে এই কারণে নিতে হচ্ছে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে হয়তো এই গ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে যে আপনি যে প্রোডাক্টগুলো কিনছেন র মেটেরিয়ালসগুলো সেগুলো সাপ্লাইয়ের সময় আপনার সাপ্লাইয়ের আগে উইদিন স্পেসিফিক পিরিয়ড আমি যেটা বলেছিলাম দুই কর্মেয়াদের মধ্যে দুই ভ্যাটের মেয়াদের মধ্যে আপনি ওই ইয়েটা রিবেট নিয়ে নেবেন যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে এখন থেকে আপনি শুরু করে দেন এবং সর্বশেষ পরবর্তী আগের পূর্ববর্তী দুই কর্মেয়াদের ইয়েটা আপনি রিবেট নিতে পারবেন সামনে সবসময় রিবেট নিয়ে যান তাহলে আপনার ডাবল ট্যাক্স মানে আপনার ডাবল ভ্যাট দিতে হচ্ছে না ব্যাপারটা সেরকম আর আমরা এখানে দেখিয়েছি যে আসলে ভ্যাটটা দিচ্ছে কিন্তু সর্বশেষ ভোক্তা সবাই কিন্তু দিচ্ছে না সবাই শুধুমাত্র এডিশনের উপর একটা ছোট্ট অ্যামাউন্ট ভ্যাট দিয়ে যাচ্ছেন এবং সেটা আমি দেখাচ্ছিও যে প্রায় পঁচানব্বই টাকার মধ্যে উনি ব্যাট দিচ্ছেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টাকা সুতরাং দ্যাট নট হাতে আরো পাঁচ ছয় মিনিট সময় আছে আর আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার মতো আমার কাছে তিন চারটি প্রশ্ন আছে তো আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে রেয়াত কারা নিতে পারেন আমার মনে হয় কর অব্যাহতি কারা পেতে পারে ওটা নিয়ে আগে একটু কথা বলি তাহলে আমার মনে হয় একটা আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আসলে আমাদের যে আইনটা আছে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন দুই হাজার বারো সেখানে কিন্তু একটা তফসিল দেওয়া আছে মানে আইনের পরে এবং শেষের দিকে দেওয়া আছে যে কারা কারা আসলে এর থেকে অব্যাহতি পাবে মানে মূষক হতে অব্যাহতি পাবে আসলে কিছু পণ্য একটা লিস্ট তালিকা দেওয়া আছে কিছু সেবার তালিকা দেওয়া আছে এবং এটার সাথে সাথে তৃতীয় তফসিলে কিন্তু বলা আছে যে আসলে সম্পূরক শুল্ক যারা দিতে হবে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছুটা হলেও অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে এছাড়াও আরও কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেমন একটু আগে বলেছিলাম যে কুটির শিল্প অথবা কৃষিজাত পণ্য অথবা এরকম কোনো ওষুধ উৎপাদনকারী যারা কিনা যেটাকে বলে হচ্ছে গিয়ে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ যারা উৎপাদন করেন সেরকম কিছু ক্রাইটেরি
পারছেন সেটা ওই তালিকার মধ্যে আছে কিনা তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনারা কি কর থেকে এই এই ভ্যাট থেকে কি অব্যাহতি পাবেন কি পাবেন না এবং খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু গুছানো ভাবে দেওয়া আছে মনে হয় ওটা অনেকের জন্যই উপকারী হবে এবং অনলাইনেও কিন্তু আমাদের এই ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে সবকিছুই কিন্তু সরকার আমাদেরকে অনলাইনে একটা ভালো সেবা প্রদান করে থাকেন আর একটা লিস্ট দেওয়া আছে খুব সুন্দরভাবে তফসিলগুলো 1991 এর যে আইনটা আছে তার পিছনেই আছে সেগুলোতে আপনি প্রথম তফসিল দ্বিতীয় তফসিল প্রথম তফসিলে এক্সেমটেড বা অবধিপ্রাপ্ত যে পণ্যগুলো সেগুলোর কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় তফসিলের সেবাগুলোর কথা বলা হয়েছে তো সেখানে দেখলে আপনারটা পড়ে কিনা সেটা আপনি জেনে যাবেন আর অনেক এসআরও আছে সেগুলোর মধ্যে অনেক অবধিপ্রাপ্তির কথা বলা আছে আচ্ছা কেন্দ্রীয় নিবন্ধন বা ইউনিট নিবন্ধন নিয়ে যদি কিছু বলতেন নিবন্ধন আসলে অনেক রকম আমরা প্রথমে বলেছি যে যারা ব্যাটেবল পড়ে তারা ব্যাটে নিবন্ধন আমরা এক দেড় মিনিট সময় আছে আমরা ছোট করে বলবো এই প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা কেন্দ্র তাহলে আমি একেবারে শুধুমাত্র দুইটা সম্বন্ধে স্পেসিফিক ভাবে বলি ইউনিট নিবন্ধন হচ্ছে যদি শুধুমাত্র আমি একটা ইউনিট চালাচ্ছি অথবা একই মালিকানার কয়েকটা দোকান হতে পারে डिफरेंट डिफरेंट অ্যাড্রেসে কিন্তু সেম ব্যবসা করছি আমি তাহলে এটা ইউনিট নিবন্ধনের আন্ডারে পড়বে এটা একক নিবন্ধন যেটাকে বলা হয় আর কি আর কেন্দ্রীয় নিবন্ধন যেটা যে এটা যদি হয় যে আমার একাধিক মানে ব্যবসা আছে এবং আলাদা অনেকগুলো ব্যবসা আছে কিন্তু সবগুলোকে নিয়ন্ত্রিত হয় এক জায়গা থেকে ডকুমেন্টেশন গুলো নিয়ন্ত্রিত হয় এক জায়গা থেকে আমদানি রপ্তানির ব্যাপারগুলো সেই একটা কেন্দ্রীয় অফিস থেকে নির্ধারিত হয় এবং সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় সমস্ত ডকুমেন্টগুলো একটা সেন্টার অফিসে রাখা হয় সবগুলো যতগুলো ইউনিট আছে সবার ডকুমেন্টগুলো এক জায়গায় রাখা হয় এবং সেখান থেকেই অ্যাসেসমেন্টগুলো সব কিছু করা হয় তাহলে ওরা কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে তারপর ওনার কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পেতে পারেন কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের অনেকগুলো সুবিধা আছে আবার ইউনিট নিবন্ধনেরও অনেকগুলো সুবিধা আছে তবে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের সুবিধাটা হচ্ছে যদি আপনার মনে হয় যে আপনার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু আপনি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন করছেন এক জায়গা থেকে তাহলে আপনি কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের জন্য অ্যাপ্লাই করাটা অনেক বেশি ভালো হয় তাতে আপনার কন্ট্রোলটা এক জায়গা থেকে করা যায় আপনার লোকবল কম লাগছে আপনার টেকনোলজি বেস করতে হচ্ছে একটু কম মানে এক জায়গা থেকে আপনি সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারছেন এই কারণে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনটা যারা মনে করেন যে আপনার কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পাওয়ার যোগ্য ওনার কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের জন্য কাজ করতে পারেন আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছেন ব্যাট নিয়ে খুব সুন্দর একটা ক্লাস আজকে আমরা করলাম আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দূরপাঠের শিক্ষার্থীরা দূরপাঠ প্রচারিত হয় প্রতি রবি থেকে বুধবার বিকেল পাঁচটায় এবং তা পুনঃ প্রচার করা হয় পরদিন সকাল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে দূরপাঠে আপনাদের যে কোনো মতামত জানিয়ে আমাদেরকে চিঠি লিখুন আমাদেরকে চিঠি লিখবার ঠিকানা প্রযোজক দূরপাঠ দেশ টিভি কর্ণফুলি মিডিয়া পয়েন্ট বেয়াল্লিশ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক মালিবাগ ঢাকা এক দুই এক সাত ইমেল দূরপাঠ অ্যাট দেশ ডট টিভি শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন আর আপনার অষ্টপ্রহরের সঙ্গী দেশ টিভির সাথেই থাকুন